ಹೈ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಒನ್ ಬಿ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಯಿತಾ ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರ ಮನೋಜ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗಲಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಲೆವೆಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ ನೋಡಿ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ನೀವು ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನೇನು ಕಲಿಬೇಕು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಯಿತಾ ನಾನು ತುಂಬ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಪರ್ಸನಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವಾಗ ನಾವೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೋರ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಆಯಿತಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಡ್ ಬರ್ತೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಾಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ ಅದ್ರ ಅಂಗವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೇಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ದೂರಿ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅಬೇಲ್ ದ ಕೋರ್ಸಸ್ ಒನ್ ಯಾವ ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರಾಕಮ್ ಗೇಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ ಅಟ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಾಕಮ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಿ ಇದೆ ಫಾರ್ ಗೇಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಅಟ್ ರುಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವೇನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಯು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ರುಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಜಯ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಗೇಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಯಾರು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಫಾರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಟ್ ರುಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ಇ ಎಸ್ ಸಿ ಗೇಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ಗೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಎಸ್ ಸಿ ನಾನ್ ಟೆಕ್ ಪ್ಯಾಚ್ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೋರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ದ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರೀಡಾ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಟ್ವೆಂಟ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ರೀತಿ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಐ ಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಐ ಟಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ರೀತಿ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲಿಂದನೇ ಸಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ಪು ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನು ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಏನೇನು ಕಲಿಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆಯಿತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸಿ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂತಂದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ಲು ಬೇಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಷ್ಟ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೈಥನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗೇನು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪೈಥನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದಾಗಿದೆ ನೀವು ಪೈಥನ್ನ ಕಲಿಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನೀವು ಸಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಪೈಥನ್ ಕಲಿತ್ರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಲಿತೀರಾ ಲೈಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಅಂತ ಕಲಿತಾ ಬರ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನೀವು ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೇನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಏನ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೇಸಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಈ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೈತನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೇರ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಲೂಪ್ಸು ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಯಿತಾ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಂಬರ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಹತ್ತರ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿ ಬರೀ ನನಗೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಲೂಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕೋಡಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಹ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಇವಾಗಲಿಂದ ಬೇಡ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಾರ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳು ನೀವು ಪಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ ಆಯಿತಾ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಡ್ ಹೋಗೋಣ
ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಟೈಮು ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸನ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾನ್ಸನ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅವರ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಅವರ್ದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಆಫ್ ಟೆಲ್ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇ ಟೆಬಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗಲೇ ಬೇಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ನೀವು ದಿನ ಆಯಿತಾ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಏನಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಯಿತಾ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕು ನೋಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಆಯಿತಾ ನೀವು ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಯಪ್ಪ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇದು ಗಾಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐ ಟಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಲ್ಲೂ ಸಹ ಊಪ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಡೇಟಾನ ಹೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಆಯಿತಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಊಪ್ಸ್ ಊಪ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸು ಎನ್ಕಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ನು ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ಮು ಮತ್ತು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಯಾ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಊಪ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ನಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಐತೆ ಆಯಿತು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಟೈಮು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಷ್ಟು ಲರ್ನ್ ಊಪ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವರ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸು ಗಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಟ್ ಆಪ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಬೇಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆವಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಥರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಇದು ಇವಾಗಲೇ ಬೇಡ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ಮಿಂದನೇ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಯಿತಾ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಬ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಸಿ ಎಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಆಗಲೇ